बांध के पकौड़े तैयार हो गए ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा ना शिवजी भगवान को डाल दो शिवजी को कहा है शिवजी वैसे डाल दो अच्छा सोच के सफाटू नी बसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर सभी को नमस्कार क्या बना रहे हैं सिद्धू मतलब मीठे वाला कि नमकीन वाला मीठा भी बनेगा नमकीन भी बनेगा अच्छा बन इसमें जो बनाते हैं दो करना पड़ता है सर इसमें खबीर किससे करते हैं इस्ट, इस्ट, इस्ट डालते हैं इसमें या वैसे पुराना तो पहले तो आटा किया था बुजुर्गों के टाइम तो आटा ही रखते थे जी तीन चार दिन का जब उसमें खटास आती थी वही डालते थे अब तो ईस्ट मिलता है अब तो ईस्ट बन मिल जाता है तो वो डाल देते हैं तो उठ जाता होगा थोड़ा फुल जाता होगा ये क्या है माश और बालड़ी राजमा की तरह होती है ना बालड़ी राजमा और माश अच्छा दाल और राजमा मतलब हाँ जी मिक्स बनाते हैं ये मीठी दाल जी ये तो बहुत ही जायकेदार लग रही है देखने में ये समझो तुम कि ये वो है जैसे मगज काजू काली मिर्च बादाम ये कड़ी आ गई है कड़ी है कड़ी पकोड़ा लुश्की हाँ ये गुड़ के साथ बनाते हैं क्या नहीं ये मीठे भी बनते हैं नमकीन भी बनते हैं फिर हम नमकीन के साथ जो आइन डालते हैं इसमें फिर कावे के बाव को ये किस चीज़ के जीरा डाला है आटे में आटे आटे फिर पतला किया ना उसको गोला फिर वो तवे पे गोल गोल घुमा के अच्छा पतला करना पड़ता है लुश्की बोल भांग के पत्ता आप सूंग के ही लग रहा है हर एक जब खाएंगे ना आप शिवरात्रि वाले दिन आना यहाँ ये जो मंदिर है जी घोटा पीना है आप 
तीन दिन तक उठूंगा नहीं डंडी निकालनी पड़ेगी उसकी इसमें क्या क्या चीज़ डाली है आपने सर इसमें पहले बेसन डाला फिर उसमें भांग की पत्तियाँ तोड़ के और फिर प्याज और जीरा और क्या बोलते हैं आपका नमक हल्दी ये सब चीज़ अब सब पानी डालेंगे पानी दो जी तैयार हो गए नहीं होते तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा ना शिवजी भगवान को डाल दो शिवजी को कहाँ है शिवजी वैसे डाल दो अच्छा सोच के लेकिन लगेगी नहीं फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी चलिए अलग कर देता हूँ मैं इसको यहाँ लग दूँ मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ पहले कोई खाया नहीं तब तो आपको लगेगा भी बहुत भांग के पकौड़े भांग के पकौड़े सब ठीक है बहुत बढ़िया बहुत ही करारे क्रिस्प मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं भांगे चढ़नी चाहिए बस उसी के ख्याल में ये गाय का घी है खुद बनाया है इसको कलर एकदम बिल्कुल पीला है जबरदस्त इतनी जबरदस्त खुशबू है बहुत स्पेशल है वहाँ की आप टेस्ट करके देखिए बिल्कुल वेरी स्पेशल थैंक यू सो मच और एकदम फ्रेश वो फ्रेश बनाते हैं फ्रेश ही उनका डेली बिक जाता है मतलब कभी बासी चीज उनके पास नहीं देखी ये तो बहुत ही फेमस है एक्चुअली सर यहाँ पे भी बेसन की एक फेमस है आप बताइएगा यही है और सर दुनिया की बहुत बढ़िया यही तो मतलब लोग मैं को आपने बताया मैं जाते हैं लोग खा लेंगे और बहुत बात है लोगों को खा लिया ना बट लेकिन तीन ही है सबसे बात है ज़्यादा मीठ भाई साहब ये ही तो बहुत ही जायकेदार है जी घर का घी है बहुत ही स्वादिष्ट है राजमा तो ये जो डिश है इसका नाम सेपू बड़ी है ये जो डिश है खट्टा ये चने का ही बनता है हमेशा और इसमें खटास के लिए क्या चीज़ डाली जाती है अमचूर इमली भी डाल सकते हैं सही लग रहा है सर खाना बहुत ही बढ़िया मेरा खुद का पर्सनल मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो राजमा चावल ही है आपकी फेवरेट डिश कौन सी है इसमें से फेवरेट तो सारी है पर सिटू बहुत अच्छा लगता है कब लुशे खाते हैं उसका बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है चिल्ला होता है ना चिल्ला बेसन का चिल्ला बनाते हैं हम लोग उस टाइप का टेक्सचर है इसका मतलब घी खुद में इतना स्वादिष्ट है यहाँ पे ये इनके गांव में खुद का जी घर में गाय के दूध का वेरी गुड इट्स सो डिलीशियस इसको क्या बोलते हैं क्या मिठी दाल मिठी दाल ये बहुत ही उमदा है इसमें चाशनी मगज सौफ और ड्राई फ्रूट से बनाया गया बहुत ही बढ़िया
थैंक यू बहुत अच्छा लगा खाना बहुत स्वादिष्ट था बहुत मज़ा आया और नेक्स्ट टाइम जी और नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगा मैं बिल्कुल 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 हम बनाते रहे चली घूम दी नीर चली घूम दी आए घूम दी चली शिमले बाजारा नीर चली घूम दी ओ नीर चली घूम दी आए घूम दी चली खुले बाजारा नीर चली घूम दी ओ हथ पांदे पार सा आए पार सा नोट रख दी करारा ओ हथ पल पार सा आए पार सा नोट रख दी करारा हथ पल पार सा ओ हथ पल पार सा आए पार सा नोट रख दी करारा और यहाँ फॉग तो ऐसे टाइम ही रहती है ये और है कि आज नहीं है पता नहीं क्यों तभी यहाँ का नाम फागू है अच्छा इस शहर का नाम फॉग से पड़ा है फॉग से पड़ा है बड़ी जी हम तो अभी देख रहे थे कि यहाँ पे काफी पुराना इतिहास है इस मंदिर का तो पढ़ रहे थे बोर्ड में, बोर्ड में। जो वो उस जो पिंडी है ना ऊपर वो पानू का टेम के मंदिर तो बना ना बाद में जो पेड़ सूख गया ना वो पेड़ का साथ था मेरे पिंडी ना पेड़ का साथ जैसा ये जंगी लाइट वाले बुर्जी जैसे नहीं बनाते होते वो अंदर वो भागने का बनाया था वो था मेरे यहाँ बर्फ यार ठंड बहुत पड़ती है मतलब बर्फ कितने महीने रहती है यहाँ पे तीन चार महीने रहती है तो आप लोग का नीचे उतरना होता है क्या ऊपर ही होता है पर फिर बहुत कम लोग हफ्ते दस दिन में उतरे एक बार वो गांव वाले आते हैं गांव वाले तो चले रहते हैं उस टाइम काम नहीं होता ना वो तो ना हो आपका पूरा दिन चर्चा कैसा रहता है यहाँ पे? बढ़िया जी मेरा पैंतीस साल बीती गया। पैंतीस साल? अब पैंतीस साल हो गया वो बढ़िया। ओह। तो नेपाल में कौन सी जगह से आप आए यहाँ पे? टिकट आने वाला है बाबू। नेपाल में कौन सी जगह से आप? तुलसीपुर। तुलसीपुर। ओह। अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। कौनसे सन में आप एवरेस्ट 93 अंगे 93 में जब भी लड़के चढ़ी ये आपके फोटो है मैं इनका टेक्निकल एडवाइजर था वो इनका जो पिछले दिन बॉल गया था मैं ना सका भी मेंबर हूँ इसको यूज़ करते हैं अभी भी करते हैं शाम को जैसे हम लोग शाम को बैठेंगे तो ठंड लगेगी खाना भी बनाएंगे और खाना ही बैठ के खाएंगे आज क्या बना रहे आज तो हम अपने गांव जा रहे हैं अच्छा या अजवाइन हो तो उसका भी बहुत अच्छा बन गया अजवाइन का अजवाइन नहीं है ना अजवाइन है अजवाइन नहीं है जब लुष्के में दोपहर में खाया था, उसकी रेसिपी सीख रहे हैं। इसमें आटा का बैटर बनाया गया है और इसमें नमक और जीरा डाला गया है।
मतलब बिल्कुल ऐसे वो बनता ना डोसा टाइप बन गया है हाँ, चिल्ला हाँ। भी बोल सकते हैं बस इसको आप सेक दिया कोई ऑयल की जरूरत नहीं घी से आप इसको खाइए खाना है बाद में खाना खाया था तो हमने डिनर में हल्का खाना बनाया आज लिंगड़ू और लुस्के चलिए ये लिंगड़ू के बारे में बता रहे थे आप हाँ जी ये नाले में मिलता है पानी के साथ जहाँ पानी बहरा होता है वहीं पे उगता है ये खुद नेचुरल इसको उगाया नहीं जा सकता नेचुरल लगता है फिर इसको तोड़ के लाना पड़ता है फिर इसमें थोड़े थोड़े बाल से होते हैं उसको कपड़े से धो के साफ किया जाता है उसके बाद इसको काटा और फिर इसको ऑयल में पकाया मतलब हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ऑयल में ऑयल में पका के हाँ, और आपने तो आपने देखा आपने धनिया काली मिर्च प्याज टमाटर और हल्दी लाल मिर्च नमक उसके साथ पकाया है इसको और ये लुश्का है इसका हम बनाते हुए हमने अभी देखा था जो दिन में घी के साथ खाया जी 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 बहुत ही क्रंची करारा है और साथ में होता ना बीन्स खाते हैं फ्रेंच बीन्स उसके वाला टेस्ट है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लग रहा है फ्रेंच बीन्स वाला और ये क्या मतलब ये नेचुरल चीज है और बाकी उगा के होता है सब ये तो खुद उगता है जी जी तो ये थी एक और हिमाचली ऑथेंटिक डिश जो हमने ट्राई किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी आप हमें मंदिर ले गए देशुमा मंदिर उसके बाद फिर हम लोग उनके घर भी गए बलदेव जी घर पे उनसे काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिली और आपने इतने अच्छे से प्यार से हमें दोपहर में इतनी सारी डिशेस दिखाई कैसे बनती है और सब अपने हिमाचली खाने के बारे में बताया और फाइनली डिनर पे हमें स्पेशली बना के दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद